इस भक्ति विदान सत्संग महाराज जी पाए चाय विष्णु पद परम हंस पर सवाई गई शीतो भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई महाराज प्रभु भारी के आनंद कूट वैष्णव के स्कांत वंदन चाय सवाई गई शीतो प्रभु भारी के रमा चाय श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चीतान्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैन गिदार हर श्री वासुदेव गौर भक्त वेद के श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड वर कुंड गिर गोदान के वृंदावन धाम के नवदिक मायापुर धाम के गंगा मई के मई के तुलसी देवी की भक्ति देवी की संकीर्तन योग्य की हरिनाम संकीर्तन की शिष्य गौन उठाए की समवेत तो भक्त बिंद की कौ प्रेमान नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शनिवारी पश्चिचारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधार शिवा श्री गौर भक्तिविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे When's the last time I was in Kharkov? Когда я последний раз был в Харькове? Два года назад. Okay. More. Два. <laughs> Just trying to remember the last time I was here. Я пытаюсь вспомнить, когда последний раз был в Харькове. Installation. Installation of the deities. Uh -huh. Shri Shri okay. I trust everything is going on nicely since that time. Deities are being worshipped nicely. Their glories are being heard and chanted. И божества слушают о славе божества и прославляют их. Both here in the temple as well as to the non-devotees. И прославляют среди преданных и также не преданных. And uh, I'm very happy to be back again in Kharkov. И я очень счастлив снова приехать в Харьков. Short visit. Я приехал ненадолго. But uh, nonetheless, it's still very nice to be here. No, все равно очень мне очень радостно быть здесь. Before I begin speaking, I'd like to introduce my god brother Adi Karta Prabhu. Прежде чем начать лекцию, я хочу представить своего духовного брата Adi Karta Prabhu. Yeah, maybe you can all receive him. Yeah. Adi Karta Prabhu has been here in Ukraine since. When did you arrive? A week ago? A little over a week ago. Adi Karta Prabhu приехал в Украину чуть больше недели назад. 
<clears throat> he was going to uh, travel to a few cities, and I suggested, let's travel together. Он собирался посетить несколько городов в Украине, и я предложил ему, чтобы мы вместе поехали. So we've been together for the last week. Итак, мы ездим вместе в течение последней and, недели. And, uh, you will hear from him tomorrow. Завтра вы услышите его лекцию. He, I've known Adi Carter for well, well, about 20 years. Я знаю Адди Карта Прабу уже около 20 лет. And uh, I've always known him to be a very dedicated servant in Srila Prabhupada, Prabhupada's mission. Я всегда знал его как очень верного слугу миссии Шилы Прабхупада. Despite being a family man and raising five children, несмотря на то, что он семейный человек и у него пять детей, he's always been preaching. Он всегда проповедовал. At least since I've known him. По крайней мере с того момента, с какого я его знаю, он всегда проповедовал. That's very inspiring. И это очень вдохновляет. I believe it's a good example. И я думаю, что это хороший пример. It's what Lord Chaitanya wanted. Это то, чего хотел Господь Чайтанья. It's what Bhakti Vinod Thakur wanted. Это то, чего хотел Bhakti Vinod Thakur. It's what Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wanted. Это то, чего хотел Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. It's what Shila Prabhupada wanted. И это то, чего хотел Shila Prabhupada. And we find many places throughout your teachings this emphasis being made that one's uh, human form of life can be perfected. И мы видим, что в своих учениях, в своих наставлениях они много раз подчеркивали, что для того, чтобы человеческая жизнь достигла совершенства, wholeheartedly taking um, advantage of Lord Chaitanya's mission to give Krishna to others. Человек может достичь совершенства жизни, просто приняв всем сердцем миссию Господа Читания, давать сознание Кришне другим. In fact, just recently I was reading in the Lord Chaitanya's travels to South India. На самом деле, совсем недавно я читал о путешествии Господа Читания по Южной Индии. And uh, after he, uh, he was finally given permission to leave and travel to South India. И когда преданные в конце концов разрешили Господу Читанию уехать и путешествовать по Южной Индии, because the devotees did not want him to leave, because they did not want, they could not bear his separation. Преданные не хотели, чтобы Господь уезжал, потому что им трудно было вытерпеть разлуку с Господом. And Lord Chaitanya had explained to all the devotees that he had to go to South India to look for his brother Vishwarup. И Господь Читания объяснил всем преданным, что он должен поехать в Южную Индию для того, Ненар. чтобы найти своего духовного брата Вишварупу. Очень громко. Кришна Дас Кавирадж Госвами объясняет, что Lord Chaitanya was all-knowing. He already knew that Vishwarup had departed, but he used that as a pretense to go to South India. И Кришна Даскадраш Госвами объясняет, что Господь Читания был всеведущим, поэтому он знал, что Вишварупа уже оставил этот мир, но он использовал это как предлог, чтобы отправиться в Южную Индию. Because he wanted to go and preach very vigorously. Потому что он потому что он хотел отправиться туда и очень активно проповедовать. И он проявил свои игры проповеди в Южной Индии в таком масштабе, как он никогда не делал раньше. Он, куда бы он ни приходил, он останавливался в разных деревнях, и люди приглашали его к себе домой. Who would simply see him? They became so infused with ecstatic love of God. И каждый, кто просто видел его, настолько наполнялся экстатической любовью к Богу, that 
they would go back to their villages and anyone who would meet them, they would become infused with ecstatic love of God. Что они возвращались в свои родные деревни, и каждый человек, который видел их, также наполнялся любовью к Богу. In this way, Lord Chaitanya was traveling all throughout South India, converting everybody into Vaishnavas. И так Господь Читани путешествовал по всей Южной Индии, обращая всех людей в Вайшнавов. And uh, <coughs> Krishna Das Kaviraj Goswami explains that after going to South India, he came to a place called Kurmastan. И Кришна Скавираж Госвами объясняет, что после путешествия по Южной Индии Господь Читания пришел в место, которое называется Курмастхан. И там его пригласил к себе домой один браман по имени Курма. Этот браман пригласил Господа Читанию к себе домой и очень хорошо его накормил. Сначала он омыл лотосные стопы Господа, затем он окропил голову этой водой, выпил эту воду и раздал всем членам своей семьи. И затем очень обильно его накормил. И перед тем, как Господь Читания ушел из его дома, Брама сказал, на самом деле я очень сильно страдаю in my life. В, в своей семейной жизни. And please, Пожалуйста, let me, let me позволь, мне, and give this up. позволь мне отправиться с тобой и оставить все это. И и Господь Читания дал ему наставление, произнеся очень известный стих. Он сказал, нет, оставайся там, где ты есть, и кого бы ты ни встретил, учи каждого человека науки о Кришне. In this way, become spiritual master and deliver everyone in the land. И так стань духовным учителем и освободи всех людей в том краю, где ты живешь. And uh, and uh, interesting. The next verse he said. Интересно, что он говорит в следующем стихе. He said, if you follow this instruction. Your materialistic life at home will not obstruct your spiritual advancement. Господь Читание говорит, если ты будешь следовать этим наставлениям, тогда твоя мирская жизнь, твой дом не будут мешать твоему продвижению в духовной жизни. Indeed, if you follow these regulative principles, we will again meet here, or rather, you will never lose my company. На самом деле, если ты будешь следовать этим наставлениям, тогда ты никогда уже не разлучишься со мной. Мы всегда будем вместе. И в комментарии Пропада пишет, такая возможность доступна каждому. Человек просто должен следовать наставлениям Шри Чайтани Махапрабху под руководством его представителя. И если человек делает это и воспевает Хари Кришна мантру, и насколько это возможно, обучая всех остальных людей тем же самым принципам, тогда скверно материального образа жизни даже не прикоснется к такому человеку. Gave the same instruction. И, как я говорил, Господь Читания давал всем одно и то же наставление. И Бхактивинот Такур давал то же самое наставление. Шила Бхактистан Сарасвати Такур, Шила Прабхупада, все они давали одно и то же наставление. The way to become successful in life is simply one does not have to renounce household life, but one should tell others about Krishna. 
для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни, человек не должен бросать свою семейную жизнь. Нет, он должен рассказывать другим о Кришне. И далее Кришна Скавираджга с вами описывает, что во время всего своего путешествия в каждом доме, в котором останавливался Господь Читания, каждому он говорил в точности то же самое, что он сказал Браману Курме. Every single house. В каждом доме. And then at one point, Kurma the Brahmin was trying to follow Lord Chaitanya. И затем в какой-то момент Браман Курма попытался пойти за Господом Читанией. And Lord Chaitanya stopped and said, "Go back." И Господь Читания остановил его и сказал, "Возвращайся назад." And sent him back to his home. И отправил его назад домой. Prabhupad. How many times did Prabhupada quote this verse? Yari Deka Tari Kara Krishna Ubudesh. Я не знаю, сколько раз Прабхупада цитировал этот стих. He emphasized the same point that no obstacles as long as we're we're telling others about Krishna. И он подчеркивал ту же самую идею, что не может быть никаких препятствий, если мы рассказываем другим людям о Кришне. When I told the devotees the other day that Arikarta Prabhu raised five children. Когда я на днях рассказывал преданным, что Адикарта Прабу вырастил пятерых детей, сразу же один преданный сказал, что пятерых? Как он смог это сделать? Я двух как-то пытаюсь Может быть, вы не слышали, это по-русски преданный говорил. Вот так он сказал. How did he do it? Как он это смог сделать? Но сколько я его знаю, в течение последних 20 лет он все время проповедует. He goes out and distributes books. Он выходит на улицу, распространяет книги. He meets people. Встречается с людьми. Uh, and he actually, when he meets people and he sees somebody serious, he thinks of how to bring them closer to Krishna consciousness. И когда он встречается с людьми, и он видит, что кто-то действительно серьезен и интересуется, он думает, как этого человека привести в сознание Кришны. In fact, when I visited him where he was living quite some time ago, there was somebody he introduced to Krishna consciousness. И когда я приезжал к нему домой, это было уже какое-то время назад, как раз у него дома был человек, которого он познакомил с сознанием Кришны. He just wanted this person just wanted to surrender his life completely. Prabhupada. <coughs> and Adikarta Prabhu introduced him to me. But uh, at his initiation, Adikarta Prabhu had to give the lecture. <laughs> you remember? Но когда, когда была его инициация, Адикарта Прабу читал лекцию. Адикарта Прабу говорит, потому что вы мне сказали читать лекцию. И я сказал этому преданному, он, он твой шикшигуру. И во Флориде он также, где он сейчас живет, он много like, людей привел в сознание Кришны. Like Поверьте мне, ему не нравится, он не любит, когда я все это говорил. Like И иногда я чувствую, что я причиняю ему боль своими словами, это почти как насилие, поэтому мне надо быть осторожным. You have to know that there are such examples like this. Но я говорю об этом, потому что вы должны знать, что есть такие примеры. I'm ready to make the sacrifice of committing violence to let you know there are sacrifice there that there are examples like this. Я готов пойти на жертву и совершить некоторое насилие для того, чтобы вы знали, чтобы рассказать вам, что есть такие примеры. Anyways, and. This is what Shila Prabhupada wanted. Это то, чего хотел Шила Прабхупада. He wanted not only his brahmacharis to be preachers; he wanted his householder devotees to be preachers. 
Он хотел, чтобы не только промочали проповедовали, он хотел, чтобы и семейные преданные тоже проповедовали. И ванапрасты, и саньяси. И когда Пропада был с нами, он очень часто это подчеркивал и в своих лекциях, и в своих книгах. Он говорил, что именно так можно удовлетворить Господа Чайтанью в Кали-Югу. Распространяйте Святое Имя, и каждому, кого вы встретите, рассказывайте о Кришне. I was going to read this evening. Сегодня вечером я хочу прочитать. Uh, I was going to read from Amrita Vani. Я сегодня я хотел прочитать из Амрита Вани. Uh, it's it's actually in the section of preaching. И то, что я хотел прочитать, как раз находится в разделе о проповеди. Амрита Вани — это наставление Шилы Бхактисиданте, которые собраны из его разных книг в одну книгу. И и он отвечает на вопрос, в чем состоит наша главная обязанность. И он говорит, наша главная обязанность в том, чтобы следовать наставлению Шимана Махапрабху. И следовать его наставлениям и проповедовать их повсюду. Это принесет благо нам и также поможет другим людям. Мы бедные живые существа. Но мы никогда не являемся даридранарайнами. Тем не менее, поскольку мы бедняки, мы должны накапливать богатство, чтобы как-то облегчить бремя своей бедности. That wealth is love of Krishna. Это богатство, это любовь к Кришне. Without the treasury of love of God, of God, our lives are useless and impoverished. Без сокровища любви к Богу наши жизни бесполезны и исполнены нищеты. Pray to the Lord to accept you as His servant. Молись Господу, чтобы Он принял тебя своим слугой. And pay you. With love of himself is your salary. И заплатил тебе зарплату любовью к себе. Nice concept. Очень хорошее слово. One thing I like about Amrita Vani. Поэтому мне нравится Амрита Вани. Шила Бхакти Сиданта always <coughs> uses these very colorful words. Not colorful words. That's a better way to put it. Шила Бхактистан Сарасвати всегда приводит такие красочные примеры. Он говорит, то, о чем думают все люди, и что легко можно понять. Например, у каждого человека откликаются эти слова, получать зарплату. Правда ведь? Это каждый человек хорошо понимает. I like another example. I really like Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur uses. Еще один пример, который использует Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, мне очень нравится. He says that he says well, we should not be very external. Он говорит, что мы не должны быть очень внешними людьми. We should be careful about becoming too external. Мы должны быть осторожны, чтобы не стать внешними людьми. Rather we should be Looking more internally to see the substance of everything, the spiritual substance of everything. Скорее наоборот, мы должны смотреть во внутрь, в глубь вещей и видеть духовную суть всех вещей. And he uses the example just like when we get a letter from somebody we're very much anxious to hear from. 
И он приводит пример. Если мы получаем письмо от человека, от которого мы очень сильно хотим получить это письмо и узнать, что он нам пишет. We waste no time ripping open the envelope and going inside for the letter. Мы не потратим ни секунды. Мы сразу же откроем конверт и раскроем письмо. We can relate getting a letter. Мы очень легко можем понять этот пример, когда мы получаем письмо. You got a letter. You've been waiting for it for so long. Да, мы получили письмо, которое так давно ждали. Right? Of course, these days you don't get too many envelopes. Конечно, в наше время уже не так много конвертов люди получают с письмами. Go to your inbox. Во входящих все письма. But he's relating to envelopes. As soon as you get a, a, an envelope, then you waste no time opening it up and immediately going inside. Not, Being captivated by what's on outside. Mm -hmm. Но он говорит о том, когда мы получаем письмо в конверте, и мы так хотим узнать, что внутри, что мы не тратим ни секунды, рассматривая этот конверт. In fact, Rupa Goswami also gives another example. Rupa Goswami также приводит пример. He says that when, when one is chanting the holy name of the Lord, он говорит, что когда человек воспевает святое имя Господа, he says he should, one should chant the name of the Lord just like a person who's received a letter, hankering, just like a person who's received a letter from his long-lost lover. Нужно воспевать святое имя Господа, подобно человеку, который получил письмо от своего возлюбленного, с которым он уже давно потерял связь. Same thing. Вот то же самое. Just like a person. An example I think of is like a person who's fighting in the war, and he gets, gets a letter from his, from his wife. Как мне приходит в голову такой пример, что мужчина, он сражается на войне и получает письмо в конверте от своей жены. Hankering, hankering for, и он очень сильно жаждет, он очень хочет услышать, so, узнать, что она написала. И Рупа Госвами приводит этот пример, что с таким же настроением мы должны гореть желанием воспевать имена Кришны. Так или иначе, здесь Шила Бхактистанда Сарасвати Такур приводит пример зарплаты. Он говорит, молись Господу о том, чтобы Он принял тебя своим слугой и выплатил тебе зарплату любовью к самому себе. Nice Очень хорошая молитва. And, uh, he's making another important point. И затем еще одно важное утверждение он делает. Наша главная обязанность — это прежде всего следовать наставлениям Господа Чайтания. И затем проповедовать их повсюду. Это принесет благо нам и, и принесет благо другим людям. Шила Прабхупада always used to emphasize that point as well. Шила Прабхупада тоже всегда подчеркивал этот момент. The best way to benefit yourself is, is to help others. Он говорил, что лучший способ принести благо себе – это помогать другим. In fact, I oftentimes quote something I heard from Tamal Krishna Maharaj, who had heard it from Prabhupada. Я часто цитирую uh, слова, которые я услышал от Тамахришна Махараджа, который, в свою очередь, услышал их от Шрилы Прабхупады. Тамахришна Махараджа сказал, что Прабхупада сказал ему, что когда ты заботишься о преданных Кришне, Кришна будет заботиться о тебе. Я услышал от него эти слова в 1978 году в Нью-Йорке. Тогда на мне лежала ответственность заботиться о молодых преданных, которые присоединялись к храму. Но когда вы заботитесь о других, это помогает вам, потому что вы должны показывать хороший пример. Потому что иначе, если вы не показываете хороший пример, как вы сможете проповедовать? Кто будет вас слушать? Пропад пишет об этом в комментарии к стиху, к этому стиху. Says, smoking, smoking, 
Если человек советует другим людям бросить курить, но сам при этом курит, то кто станет его слушать? Если мы хотим проповедовать, если мы хотим служить миссии Господа Читания, тогда мы должны учить своим примером. Поэтому проповедь – это также хороший способ помочь самим себе. Потому что тогда мы понимаем, насколько важно показывать хороший пример, чтобы быть эффективными в проповеди. И только тогда наше послание будет обладать могуществом. Мы хотим быть эффективны в том, чтобы помогать людям в их сознании Кришны. Так или иначе, тут много важных идей, и я не хочу тратить много времени, разбирая каждую мысль. Но еще одна важная мысль прямо в этом первом абзаце. Шила Бхактистан Сарасвати Дакур говорит, поскольку мы бедняки, мы должны накапливать богатство, чтобы облегчить бремя нашей нищеты. Это тоже слова, которые откликаются у многих людей. Потому что обычно все хотят э, увеличить свое богатство. И он вдохновляет людей. Ну да, если вы бедные, то надо стараться разбогатеть. Но что же это за богатство? Это богатство любви к Кришне. В четвертой песне Шримад Бхагаватам есть стих. Верховная Личность Бога очень дорога преданным, у которых нет никакой собственности. Но которые полностью удовлетворены, обладая лишь преданным служением Кришне. Господь наслаждается деяниями таких преданных. Those who are proud of their wealth, а те, кто гордятся своим богатством, they oftentimes become very puffed up очень часто становятся гордыми. Из-за они гордятся своим образованием. Из-за этого они часто поносят настоящих преданных Господа. И даже если такие люди как-то поклоняются Господу, Господь никогда не принимает их подношений. Это стих из четвертой песни Шримад Бхагаватам. Его произносит Нарада Муни, обращаясь к царю Прачина Бархишату. Нарада Муни говорит, что и Нарадамуни говорит, что Господь очень дорог преданным, у которых, которые счастливы, имея лишь преданное служение Господу. Это их истинное богатство. Так же, как царица Кунти молится, обращаясь к Кришне, «Ты богатство материально нищих». Конечно, конечно, это не значит, что человек должен помещать себя в состояние материальной нищеты. Материальная бедность, нищета, не является квалификацией, чтобы обрести милость Кришне. Но мы понимаем значение этих стихов из Шримад Бхагавата, но мы понимаем смысл этих стихов из Шримад Бхагаватам. Они означают, что богатство преданного – это его привязанность к служению Кришне. И 
И те люди, которые превыше всего привязаны к служению Кришне, обладают истинным богатством. Как Господь Шива говорит Парвати. Преданные не боятся никакого положения в жизни. Будь они в раю, или в аду. Освобождены они. Для них это все одно. Потому что преданный привязан только к преданному служению. Где бы он ни находился, в каком бы положении в жизни он ни был, он всегда может служить. This is what the meaning of no obstacles to devotional service means. Вот что означают слова, что для преданного служения нет никаких препятствий. Prabhupada would oftentimes emphasize that point also. Prabhupada также часто это подчеркивал. That there are no obstacles to devotional service. Он говорил, что в преданном служении нет никаких препятствий. Nothing can obstruct a person who actually has a sincere desire to please the Lord. Ничто не может помешать человеку, у которого есть искреннее желание удовлетворить Господа. Могут быть какие-то попытки помешать Ему. Но благодаря решимости этого преданного удовлетворить Господа, Ему всегда будет сопутствовать успех. И это истинный результат, это истинный плод, истинная выгода для преданного. Это истинное богатство, истинное достояние преданного. Желание служить Кришне. Поэтому мы часто цитируем слова Шила Бхактистан Царасвати Такура, также из Амритавани. Это еще одна очень важная цитата, сейчас я ее зачитаю. Шила Бхактистан Царасвати Такура, The names to counteract sinful reactions. Шила Бхактистанта говорит, преданные не воспевают святые имена для того, чтобы нейтрализовать греховные реакции. To accumulate piety. Для того, чтобы накопить благочестие. To attain heavenly pleasures. Чтобы достичь райских наслаждений. To mitigate famine. Чтобы справиться с голодом. Засухой. Чтобы преодолеть влияние засухи. To mitigate devastating epidemics. Чтобы uh, преодолеть uh, уб уб убивающую эпидемию. Social unrest. Социальные беспо беспокойства. Disease. Болезни. Civil strife. Uh, гражданцы uh, беспорядки в обществе. Or to obtain wealth or an earthly kingdom. Или чтобы обрести богатство uh, или царство на земле. Since the Lord is the supreme personality of Godhead, to ask Him to fulfill our wishes is to treat Him as our servant. Поскольку Господь это верховная личность Бога, то просить Его о том, чтобы Он исполнил наше желание, означает относиться к Нему как к слуге. Therefore, calling the Lord's names for any reason other than to attain His devotional service is useless. Поэтому повторять именно Господа с любой другой целью, кроме обретения чистого служения Ему, это бесполезно. So, again, service. Итак, снова здесь говорится о служении. This is the real wealth of a devotee, the opportunity to serve. Это истинное богатство преданного, возможность служить. And even if there's obstacles in the opportunities to serve. И даже если есть препятствия в наших попытках служить, преданный все равно может быть богатым, если он молится о возможности служить. Как здесь говорит Шила Бхактистанта Сарасвати Такура, молитесь Господу о служении, и then receive as our salary for that service the opportunity to serve. 
и как зарплату за свое служение получаете возможности для служения. So, um, trying to get back. Okay. Yes. So that is a little bit about spiritual wealth. Сейчас мы почитаем о духовном богатстве. Then he says Shriman Mahaprabhu has said. Shriman Mahaprabhu сказал. In every town and village the chanting of my name will be heard. В каждом городе и деревне будут петь мои святые имена. Mundane sound vibration has filled the entire world. Мирская звуковая вибрация наполнила весь мир. We should replace it with transcendental sound vibration. Мы должны заменить ее трансцендентной звуковой вибрацией. The Lord's temple should be established according to the Pancharatrika system. Храм Господа должен быть создан в соответствии с системой Панчаратрики. To aid this process. Чтобы to aid this process чтобы помогать этому процессу. Worship the Lord with love and devotion. Поклоняйтесь Господу с любовью и преданностью. And benefit the whole world. И принесите благо всему миру. Those who are of a higher class should preach. Люди высшего класса должны проповедовать. It was Mahaprabhu's desire that we each propagate the transcendental sound vibration. Таково было желание Махапрабху, чтобы каждый человек проповедовал звуковую вибрацию. Итак, мы должны занять каждого намасанкиртаной. Для этого нам нужно напечатать много буклетов, которые помогут нам проповедовать славу Господа по всему миру. Шила Прабхупада не только буклеты печатал. Он печатал книги. Для того, чтобы распространить проповедь Господа повсюду. Уже семь часов. Что мне делать? Continue. <laughs> I don't feel right. 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 I don't Yeah. 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Ramo Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Hare
Sri Slava Sabab Sisam Prayer, Slava Sabab Sisam Prayer, Slava Sabab Sisam Prayer, Slava Shi Guru Shi Guru.
We'll continue for a little while longer. Мы еще немножечко продолжим лекцию какое-то время. There's more to this answer to this question of what is our principal duty. Там есть продолжение ответа на этот вопрос, в чем заключается наша главная обязанность. First part was to follow Lord Chaitanya's instructions. Первая часть ответа была в том, что нужно следовать наставлениям Господа Читания и проповедовать их повсюду, wealth, 
молиться о богатстве, of love for Krishna, любви к Кришне, as our salary, это наша зарплата. Uh, to, as he says, in every town and village, chanting of my name should be heard. Господь говорит, что в каждом городе и деревне должны, люди должны услышать воспевание моих имен. We should replace the mundane sound vibration of the entire world with transcendental sound vibration. Мы должны заменить мирскую трансцендентную вибрацию, которая заполнила весь мир трансцендентной звуковой вибрацией. Tall order. Это приказ Господа. But we can at least start in the temple. Но по крайней мере мы можем начать с храма. And that's why he moves next step to the temple. И поэтому в следующем шагом Бхактистанта говорит о храме. He says the Lord's temple should be established according to the Pancharatrika system. Он говорит, что в храме Господа все нужно установить в соответствии с системой Панчаратрики, чтобы это, чтобы храм способствовал этому процессу. Поэтому Господу нужно поклоняться с любовью и преданностью во благо всего мира. И другие люди должны проповедовать. This was Lord Chaitanya's desire that we propagate the transcendental sound vibration. Таково было желание Господа Чайтанья, чтобы распространялась трансцендентная звуковая вибрация. And then he said, for this we need to print many pamphlets for our broad-scale preaching work. И затем он говорит, что для того, чтобы проповедовать в широком масштабе по всему миру, нам нужно печатать много буклетов. One point I didn't. Make in the previous topic about wealth. В прошлом нашем обсуждении о богатстве я не подчеркнул еще один момент. I just want to make that point clear. Я хочу прояснить этот момент. That when the, we quoted that verse about material poverty, он цитирует эти слова о материальной бедности, этот стих. And that the Lord is pleased, very dear to those devotees who have no material wealth. Господь чует очень дорог для преданных, у которых нет материальных богатств. И единственная собственность которых – это служение Господу. Конечно, мы понимаем, что это означает, что мы используем все в служении Господу. И что, чем бы мы ни обладали, мы должны быть очень внимательны, чтобы это правильным образом использовалось в служении Господу. Then he goes on. И он продолжает. Rich and educated people wander about desiring money and women. Б, э, богатые и образованные люди думают э, о желании женщин и денег. Even though we make our throats sore by screaming before them. И даже хотя мы Рвем горло, да, рвем горло, крича им. They never pay attention to our words. Они не уделяют никакого внимания нашим словам. <coughs> Don't waste time on them. Не тратьте на них время. I repeat. Я повторяю. We must print plenty, plenty of pamphlets so we can preach widely. Печатайте много буклетов, чтобы мы могли широко проповедовать. Пусть они увидят философию, описанную в Писаниях. И поймут важность тем, о которых мы пытаемся говорить. Здесь он говорит о том, что мы пытаемся убедить гордых людей, и он цитирует слова Нарадамуния. Люди, которые гордятся своим богатством, знанием, знатным происхождением, красотой. Как описывает царица Кунти, те, кто стоят на пути материального прогресса, пытаются 
пытаясь улучшить свою жизнь с помощью этих четырех качеств, they can approach the Lord with sincere feeling. So here he's talking about the very rich and educated people. They always they're very proud of their wealth. И здесь он говорит о богатых, образованных людях, которые очень гордятся своим богатством. И они все время хотят получить больше денег и больше женщин. И лучше, чем кричать перед ними и надрывать им глотку, лучше отдавать им книги. И дать им читать книги. That their minds and hearts become influenced by the books. Пусть они прочитают книги и пусть их умы и сердца изменятся под влиянием книг. Also told that to us. What good will your three minute or talking to them do? Better to give them a book. Пропада также говорил нам, какой смысл вашей трехминутной проповеди? Лучше дайте людям книгу. Let them see the philosophy in the scriptures. И пусть они увидят философию наших писаний. И Прабхупада также подчеркивал, давайте им просад. Много раз он говорил об этом. Makes me think of a story my god brother Guru Gauranga Prabhu once told me. Это наводит меня на мысли об одной истории, которую мне рассказал мой духовный брат, Гуру Гауранга Прабху. Он рассказывал, что однажды он пригласил Прабхупаду в Швейцарию. Он пригласил его в Швейцарию, и один из городов, который посетил Прабхупада, был Женева. Eager to gather important, educated people for Prabhupada to preach to. И он очень хотел собрать важных, образованных людей, чтобы Прабхупада им проповедовал. And uh, he had made this appointment with one man. I can't remember who he was, but he was some kind of, a, I think it was a diplomat of some kind. И он устроил встречу Прабхупада с одним большим человеком. Я не помню, какой именно пост он занимал. По-моему, он был дипломатом, что-то в этом роде. And he brought him. Into the room where Prabhupada was sitting in Geneva. И он привел его в комнату, где находился Прабхупада в Женеве. And he had done a lot of work to try to get him to meet Prabhupada. И чтобы убедить этого человека встретиться с Прабхупада, ему пришлось очень постараться. And he tried to emphasize to him that this is a very highly spiritually evolved person. Он старался объяснить этому человеку, что мой учитель это очень возвышенный, духовно, развит, духовно развитая личность. Он старался объяснить ему, что вам нужно воспользоваться этой возможностью, встретиться с ним, чтобы задать ему какие-то вопросы. So Prabhupada was sitting behind a table. It was a very simple room. Итак, это была простая комната, и Прабхупада сидел за столом. And he brought this man in to meet Prabhupada. И он привел этого человека на встречу с Прабхупадой. And Prabhupada said to him, "So you have any questions?" И Прабхупада сказал ему, "Итак, у вас есть какие-то вопросы?" He said, "No." Он сказал, "Нет." And he just sat there. И просто сидел молча. So Prabhupada could see that this man was really not very interested. Prabhupada видел, что этого человека, ну, действительно не особо что-то интересовало. So he told Guru Gauranga, "Bring me the harmonium." И он сказал Гуру Гауранге, "Принеси мне гармонию." So Prabhupada took the harmonium and he just started chanting. Prabhupada взял гармонию и стал петь. And he was just completely absorbed in chanting for quite some time. И он полностью погрузился в воспевание, и так прошло какое-то время. And Gauranga was looking at him, at Prabhupada, and he was feeling terrible that he had brought this man to meet him, and the man showed no interest whatsoever. Gauranga смотрел на Прабхупаду, и ему было очень тяжело на сердце от того, что он привел этого человека на встречу, а этот человек никакого интереса не проявляет. Prabhupada didn't seem to care. Ну, казалось, что Прабхупада это вообще не волнует. 
spiritual world. <laughs> Then he opened his eyes. He looked at the man and said, This is what we do. <laughs> and they told Guru Garanga, give him some prasadam. And that was the whole meeting. <laughs> Give him some prasadam. <laughs> of course, when I heard the story, I was thinking that all questions answered. <laughs> no questions asked, but all questions answered. <laughs> This is what we do. <laughs> so, Prasadam also is very important. Then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur goes on. He said, those who are proud cannot preach. Those who are proud only consider themselves great when they speak about Krishna to others. Гордые люди, когда они рассказывают о Кришне другим, считают себя великими. The absolute truth does not reveal himself to such persons. И абсолютная истина не раскрывает себя таким людям. Thus it is impossible for them to preach. Поэтому для них невозможно проповедовать. And therefore to help others. И они не могут помогать другим. Mahaprabhu instructed us to chant the holy name while remaining lower than the straw on the street. And ready to offer all respect to others. Simple point. We should not be proud. If we want to be effective in our preaching, we should not think that we are great devotees. Fact is, what where is the quote in, uh, in Bhakti Vinod Thakur? Let's see if I can find it quickly. It's a nice quote. Yes, it's очень хорошая цитата Бхакти Винода Такура. Yes, it's Ami to Vaishnava e Budi Hoyle, Amani na Hobo Ami, Patista sa Asi Hidoi Dushi Be. Hoibo Niraya Gami. Translation. If I think, quote, I am a Vaishnava, then I shall look forward to receiving respect from others. And if the desire for fame and reputation pollute my heart, then certainly I shall descend towards life in hell. Warning us. <laughs> Careful not to become proud. Looking for respect. Being motivated for that. That's the same point that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is making here. Это та же самая идея, о которой здесь говорит Шила Бхактистана. Гордые люди не могут проповедовать. Они думают, я великий проповедник. И поскольку они считают себя великим проповедником, поэтому они не способны проповедовать. И поэтому они не способны проповедовать и не могут помогать другим. Lord Chaitanya instructed us to chant the holy name while remaining lower than the straw on the street. Господь Чайтани дал нам наставление воспевать святое имя, ощущая себя ниже травы на улице. Of course, there's another important point. Конечно, есть еще один важный момент. I'll see if I can can find it about lower than the straw on the street. Сейчас я постараюсь найти о том, что означает быть ниже травы на улице. Шила Бхакти Сиданта says, 
elsewhere about being thing lower than a straw on the street. В другом месте Шила Бхактисанта говорит о том, что значит быть ниже травы на улице. He answers the question, what does lower than the straw on the street mean? Он отвечает на вопрос, что означает быть ниже травы, лежащей на улице. Although Vaishnavas are topmost, they consider themselves lower than the straw on the street. Хотя Вайшнавы занимают наивысшее положение, но при этом они считают себя ниже травы на улице. Actually, they are not fallen or low class. На самом деле, Вайшнавы не падшие и не люди низшего класса. They are very dear to the Lord and are fit to be worshipped. Они очень дороги Господу, и они заслуживают, чтобы им поклонялись. Everyone should show them respect. Каждый человек должен выражать уважение и почтение Вайшнавам. To think I am a particle of dust at the lotus feet of my spiritual master. Считать себя пылинкой у лотосных стоп своего духовного учителя. Или считать, что я слуга Гуру и Кришны. Is what is meant by becoming lower than the straw in the street. Вот что значит быть ниже травы на улице. We should show compassion toward all living entities. Мы должны проявлять сострадание ко всем живым существам. Develop a taste for chanting the Lord's name. Развивать вкус к воспеванию имени Господа. And serve Vaishnavas. И служить Вайшнавам. These are Mahaprabhu's three principal instructions. Это три главных наставления Махапрабху. Then he says, service to the spiritual master and the Vaishnava certainly amounts to becoming lower than the straw on the street. Service to the service to the spiritual master and the Vaishnavas. Служение духовному учителю и Вайшнавам is equal to becoming lower than the straw on the street. Это равноценно тому, чтобы быть ниже травы на улице. This does not mean that we should become subordinate to non-devotees. Это не означает, что мы должны занимать низшее положение по отношению к непреданным, подчиненное положение по отношению к непреданным. Rather, it means to beg mercy from and show respect to devotees. Скорее, это означает, что мы должны просить о милости и выражать почтение преданным. To show our humility towards hypocrites or envious atheists like Ravana. Проявлять свое смирение по отношению к лицемерам и зависимым людям, таким как Равана. Is not what it means to think ourselves lower than the straw on the street. Это не то, что означает ощущать себя ниже травы на улице. If we break this instruction, we will never become qualified to chant the holy name. Если мы нарушим это наставление, то мы никогда не обретем квалификацию, чтобы воспевать святое имя. Rather, our actions will amount to our becoming envious of others. Скорее, наши действия приведут к тому, что мы начнем завидовать другим. Хануман burnt Lanka for Ram. Хануман сжег Ланку ради Рамы. That is an example of becoming lower than a strong industry. What pioneer? What does it mean to be lower than a street? So he clarifies. То есть он проясняет, что это значит. We want lower than a strong industry means. Very submissive and humble before Vaishnavas. Быть ниже травы на улице означает быть очень покорным и смиренным перед Вайшнавами. But we should not submit ourselves and become subservient to hypocrites and those who are envious of devotees. Но мы не должны занимать подчиненное положение по отношению к лицемерам и к людям, которые завидуют преданным. Otherwise, we run the risk of becoming envious ourselves. А иначе мы рискуем и сами стать завистниками. What was it? Prabhupada said, like a a lamb at home and a lion on the chase. Prabhupada говорил, что надо быть как надо быть ягненком дома и львом на улице. He gave this example for devotees when they go out preaching. Он привел этот пример для преданных, которые выходили на проповедовать. When they're at home, in the association of devotees, they're very humble, tolerant, submissive. Дома, то есть в обществе преданных, они должны быть очень смиренными, терпеливыми, покорными. So people, Но когда они выходят на улицу и встречаются с множеством материалистичных, зависимых like они должны быть как лев на охоте. Вот что значит быть ниже травы на улице. Служить миссии. Вот что значит быть ниже травы на улице. А не служить материалистичным, зависимым людям. 
мы служим им, давая им сознание Кришны. Поэтому преданный должен быть очень осторожен, чтобы давать а, то общение, которое он получает в обществе преданных другим людям. But he protects himself by not taking their association. Но преданный защищает себя, не принимая общение материалистичных людей. So discrimination is required. Поэтому очень важно различать. Okay, I want to finish this one quote. Я хочу закончить это. There's, there's a, там еще немножко осталось, и потом у нас будет время на вопросы. Next point. Следующая мысль. Don't gossip. Не сплетничайте. Gossip benefits no one. Сплетни не приносят пользы никому. Understand carefully what is good for you. Тщательно понимайте, что является для вас благом. And don't blaspheme. И не критикуйте других. The Mahajans have said that blasphemers never achieve anything good. Махаджаны говорят, что критиканы не получают ничего хорошего. Let the materialists engage in whatever activities they choose. Let the materialists а пусть материалисты engage. занимаются тем, чем они хотят. We need not bother about them. Нам не нужно беспокоиться из-за этого. Think about yourself. Думайте о себе. We often say that while others are bad, Мы часто говорим, что хотя другие люди плохи, we are worse. но мы еще хуже, чем они. This quote. While others are bad, we are worse. Вот так он говорит. Хотя другие люди плохие, но мы сами еще хуже. He said this, we often say this. И он говорит, мы часто так говорим. Yes, he must have repeated it many times. Это значит, что он часто повторял эти слова. It is imperative that we keep our sinful minds engaged constantly in worshiping the Lord. Необходимо, чтобы мы занимали свой греховный ум постоянным поклонением Господу. To spend time attacking others тратить время, нападая на других, пытаясь уберечь их, их от того и от этого, course, это не, не дело проповедника. Так поступают притворы, обманщики. Мы uh, заняты разной деятельностью. And have forgotten our original constitutional duty. И из-за этого забыли наши изначальные обязанности. Make a sincere endeavor to clean out the filth accumulated in your heart. Искренне старайтесь очистить грязь, накопленную в вашем сердце. Although this appears to be self-interest, хотя это кажется эгоистичным, it is essential. Это очень важно. And should be done immediately. И можно, это можно сделать немедленно. Because preaching without following has no value. Потому что проповедь, если мы сами этому не следуем, не имеет никакой ценности. Unless one constantly engages in Hari Bhajan, it will be impossible for him to induce others to worship Hari. Если человек не занят Hari он не сможет побудить других людей поклоняться Hari. These are very relevant instructions. Эти наставления очень значимы для нас. Don't gossip. Не, не сплетничать. Gossip means to speak unnecessarily about others. Сплетничать означает без необходимости говорить о других. There's so many instructions given by our previous acharyas on this topic. Предшествующие ачарьи дали нам много наставлений на эту тему. Bhaktivinoda gives a very long, detailed explanation of this. Бхактимат Такур очень подробно в деталях объясняет это. Under the heading of controlling the urge to speak. О, когда он говорит о необходимости контролировать побуждение речи. And his emphasis that a devotee always controls the urge to speak by speaking only topics that are related to Krishna. И он говорит, что преданный контролирует побуждение говорить, побуждение речи, говоря всегда только на темы, связанные с Кришной. Speak, 
и при этом не контролирует свое побуждение говорить, если он не будет его контролировать, тогда он создаст враждебность, говоря плохо о других людях. Поэтому мы должны быть очень разумны и uh, говорить о других только тогда, когда это необходимо. И затем Бхактина Токрупа их вводит разные категории случаев, когда необходимо говорить о других. И в завершении он говорит, что каждый, кто говорит о других, out of pride, hatred, or envy, or malice, из гордости, злости, ненависти или зависти, is a, an offender of Bhakti Devi. такой человек оскорбляет оскорбитель Бхакти Деви. And his mind will never be peaceful. И его ум никогда не будет спокоен. This is some cautious, cautious words from our previous acharyas about unnecessary gossip. Это слова предупреждения для нас о излишних сплетнях от предшествующих очарей. Разумеется, это естественно говорить о других. Это естественная склонность души. Все жители духовного мира тоже говорят о других. But it's always about Krishna. Но они говорят всегда о Кришне. Because there's so much to say about him. Потому что о Кришне есть много чего сказать. And everything said about him is always something very wonderful and very transcendental. И все, что о нем говорится, всегда очень прекрасно и очень трансцендентно. And elevates the consciousness. И возвышает сознание. So it's a natural propensity of the soul to speak about someone else. Итак, такова естественная склонность души говорить о ком-то другом. But we need to discriminate. Но нам нужно различать. И поэтому он говорит сплетни и критика. Махаджаны сказали, что те, кто критикует и поносят других, никогда не получат ничего хорошего. И мы должны быть очень осторожны, чтобы любым, любым средствами избегать этого. И мы должны избегать общества людей с такими склонностями. А иначе наши умы всегда будут обеспокоены. И мы просто станем оскорбителями лотосных стоп Бхакти Деви. Вместо того, чтобы становиться все более и более осознающими Кришной, мы будем все более и более погружены в поиск недостатков у других. И обычно люди, которые погружены в это, are the people who can't take enough time to look for them, look for the faults in their own hearts. Это люди, которые не находят времени, чтобы заглянуть свое сердце и увидеть свои недостатки. And that's why Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has said here. Вот почему Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur говорит здесь. That uh, <coughs> that better to think about One's own bhajan. Что лучше думать о своем баджане. Uh, I'm looking for the quote exactly. He says, uh, oh yes. Make a sincere endeavor to clean out the filth accumulated in your heart. Он говорит, искренне старайтесь очистить грязь, накопившуюся в вашем сердце. Although This appears to be self-interest. It is essential and should be done immediately. И хотя это кажется эгоизмом, забота о себе, но это жизненно необходимо, и это нужно сделать немедленно. Because preaching without following has no value. Потому что проповедь без того, чтобы самому следовать этому, не имеет никакой ценности. Many, many good instructions here. Здесь есть много-много хороших наставлений. В этом разделе, что является нашей главной обязанностью. 
the instructions of Lord Chaitanya, especially those given in Shikshastika prayers. Все это относится к наставлениям Господа Читания, особенно к его наставлениям в молитвах Шикшашты. И поэтому Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур часто говорил, что ситха пранали для всех гаудия вайшнавов This is Siddha Pranali. Это Сидха Пранали. Сидха Пранали means the means for Сидха, perfection. Сидха Пранали означает средство обретения Сидхи, то есть совершенство. All perfection is available to those who embrace Lord Chaitanya's instructions. Все совершенства доступны тем людям, которые принимают всем сердцем наставления Господа Чайтанья. And preach it to others and teach by their example проповедуют их другим и учат своих примером. All perfection. Все совершенства. Lord Chaitanya becomes pleased. Господь Чайтанья становится доволен. Yata yata gora padara vinde Prabhupada quote this verse to the degree that Lord Chaitanya is pleased by our service. Прабхупада цитировал этот стих, что в той степени, в какой Господь Чайтанья доволен нашим служением. And that to that degree we can become qualified to understand the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. В такой степени мы можем обрести квалификацию, чтобы понять игры Радхи и Кришны во Вриндаване. Есть ли вопросы? По теме сегодняшней лекции. Хари Кришна, спасибо большое за эту вечернюю программу. Вопрос о том, когда вы говорили о распространении книг, вы говорили о гневе. И, как мы знаем, в Нектаре наставлений, во многих комментариях Шила Пропада в Шимадмагова там говорит о том, что гнев надо направить на проповедь, задействовать его в проповеди. Переведите дальше. Mm -hmm. You spoke about book distribution, and in the matter of instructions, Shri Prabhupada says that we should engage our anger in preaching. Простите, гнев надо использовать для проповеди? Задействовать в проповеди. Yes, we should engage our anger in preaching. Dovetail. Dovetail. Is that what it says? I thought it talks about anger should be engaged in against those who are enemies of devotion. Can you show me where? Может быть, я подожду. И второй, и второй момент. Это, что, Покажи что? мне сначала. Ну хорошо. Ну, не, не сейчас, позже. Я, я просто хорошо. дальше хочу. Вот. И второй момент о том, что Шила Прабхада говорит, что если мы в проповеди ну, как-то потревожили людей не распространение книгу, и у них остался неприятный осадок, ну, то есть это значит, что мы потерпели неудачу. Вот. И вот в проповеди. И вот эти две вещи, я просто ну, хотел сказать, что это очень тонкая грань, как связать вот это настроение, чтобы с одной стороны мягко проповедовать, с другой стороны вот этот дух проповеди. И это вопрос, да, такой? And uh, Shri Prabhupada also said that if we uh, distribute a book, but we disturb a person, then we also fail. And uh, the question is how to find this fine balance between uh, being active in preaching and sensitivity to the person, not to disturb him. What is it that you need to say? You want to add to the question? Well, I already have one question to answer. Why do you want to add? <laughs> Maybe you can ask another question after I answer this one. 
but it's his question. Why are you making it your question? <laughs> Ну, звучало о том, что на Пропада говорил, что мы должны на улице быть как клеп. А с другой стороны, мы должны уважать всех других. Вот, вот это вот, ну, это тот же самый вопрос, только немножко другими словами. Uh -huh. I have a on the street like a line on a chase and also he said that we should be respectful to everybody so how to do it so it's addition to the previous question well let me deal with his question first <laughs> Srila Prabhupada makes a very good point in one lecture in the teachings of Lord Kapila Dev. He is referring to the verse Titikshava Kurunika Suhida Savadehina Majata Sharava Sata Sarava Sarabushanam. The symptoms of a sadhu is that he's tolerant. Он ссылается на этот стих, в котором говорится, что признак саду в том, что саду терпелив. He is merciful. Саду милостив. He has no enemies. У него нет врагов. He's friendly towards everyone. Он дружелюбен к каждому. And all his characteristics are sublime. И все его качества возвышены. And the point that Shri Prabhupada makes. И Шила Прабхупада говорит, it says that a sadhu is someone who is always thinking of others' welfare. Что садху это тот, кто всегда думает о благе других. He's always thinking how to give them Krishna consciousness. Он постоянно думает, как им дать сознание Кришны. Sadhu, and he even said that if a person becomes an enemy of a sadhu. И даже говорит, что если человек становится врагом садху, вот такие слова он использует. He says it's never because of the provocation of the sadhu. Это никогда не происходит из-за того, что садху его провоцирует на это. Because the sadhu is only thinking of one thing. Потому что садху думает только об одном. He's respectful towards everyone. Он уважителен ко всем. And he's thinking how to induce them to take to Krishna consciousness. И он думает, как побудить людей принять сознание Кришны. He says, still, even though the sadhu thinks this way. И Прабхупада говорит, тем не менее, даже хотя садху так думает. Some people think that the sadhu is an enemy. Некоторые люди считают садху своим врагом. He says it's never because of the provocation of the sadhu. И так происходит никогда, это происходит никогда не из-за поступков саду. А из-за зависти в сердце человека, к которому обращается садху. So the point is, is that a devotee will never intentionally do something to provoke. Итак, идея в том, что преданный никогда специально не делает ничего, чтобы спровоцировать. He never thinks, I want to make him angry. Он никогда не думает, я хочу вызвать у него гнев, so I can defeat him. чтобы я мог разбить, победить этого человека, I can make him look bad. Чтобы, чтобы он выглядел плохо. Right? Didn't do that to Господь Чайтанья не, не делал так по отношению к Кешеву Кашмире. Кешеву Кашмире был очень гордым. Кешеву Кашмире был очень гордым. Но Господь Чайтанья разбил его, победил его так, что при этом его не провоцирует. Он не пытался выставить его плохо в глазах всех людей, чтобы люди насмехались над ним. No. He, he was expert. Lord Chaitanya was expert. Нет, Господь Чайтанья был очень опытным, очень сведущим. Same thing when he spoke to the Kazi. И то же самое, когда он разговаривал с Кази. He respect very respectful towards the Kazi. Он был очень почтителен и уважителен к Кази. He spoke on very respectful terms, but he defeated him. 
Он говорил с ним очень почтительно и с уважением, но при этом он его раз победил. Потому что он был, он был заинтересован лишь в одном. Не в том, чтобы его победить. Не в том, чтобы выставить его в плохом свете. Он не хотел поддержать свое ложное эго. He was only thinking of the person to whom he was speaking. So and similarly in our field of preaching, we should try to adopt that mood. Sometimes people will become angry. But it should not be by our intentional provocation of them. Но это не должно быть из-за того, что мы специально их провоцируем. How else will you know that they're atheistic, envious, unless you say something to them? Как еще вы узнаете о том, что они завистливы и атеистичны, если только вы не скажете им что-то? You have to give everyone a chance. То есть нужно давать шанс, нужно давать возможность каждому. But when they start showing their colors, но когда люди начинают проявлять свою природу, Then you know, okay. тогда вы знаете, ну хорошо. Would you like some prasadam? Хотите прасада? Don't provoke. Не провоцируйте людей. Do you like to add something? Добавите что-то. Вы все сказали. Did I answer your question? Я ответил на ваш вопрос. Okay. Thanks for the election. It was uh, very great to hear you here in Kharkiv. Uh, I have a long question. How do you think what is more important for devotee or not devotee, uh, like chanting Hare Krishna in the morning or uh, spending more time on devotional service on the temple or on the Hare Krishna on the street? Like, what do you think what is will be best for his uh, spiritual progress? I, I, I didn't understand. Did you understand? <laughs> What is better? Huh? What is better for a devotee or not devotee for his spiritual life? Better for a devotee or non-devotee? Whatever for uh, any human being. What okay. is better? Like what is will be more like uh, benefits on his spiritual life when he will be more close to the God? When he will spend time on chanting Hare Krishna in the morning, uh, developing his intimate station with God? Or maybe uh, it will be better to like uh, spending his time on devotional service in the temple or uh, pray, uh, preaching people uh, like in the Hare Krishna movement. Like uh, uh, I understood. Uh -huh. I understood. Okay. Thank you. I will translate. <laughs> Или вы сами скажете по-русски? Да, я могу сказать по-русски. Я спросил у Нержана с вами, что будет лучше для любого живого существа повторять мандру Хари Кришна утром или больше тратить времени на какие-то храмовые активности, храмовое служение, на распространение книг, на преданное служение к Богу. Вот был такой вопрос. Спасибо большое. What may be good for one may not be good for another. Что может быть хорошо, полезно для одного человека, не обязательно будет хорошо, полезно для другого. In other words, one, when one is given medicine, it has to be prescribed by a physician. Другими словами, лекарство, которое принимает человек, ему должен прописать врач. And one of the qualities of a good physician is he, he knows how to prescribe medication according to the severity of the disease. И одна из характеристик хорошего врача состоит в том, что он знает, какое лекарство выписать в соответствии со степенью запущенности болезни. It's not that just one medicine cures all, take the same dose. Это не так, что одно лекарство лечит все болезни в одной и той же дозировке. Everybody has, as in a disease state of mind, Каждый человек находится в болезненном состоянии ума. And it, the medicine should be prescribed according to his particular severity of his disease. И ему нужно прописать лекарство в соответствии с степенью его болезни. For some, it may be who are very passionate by nature, may be better to encourage them to go out and in the streets and preach. 
для некоторых людей, у которых очень страстная природа, их лучше вдохновлять, чтобы они выходили на улицу и проповедовали. А некоторым своим ученикам Пропада говорил воспевать целый день. Он знал, какое лекарство прописать человеку в соответствии с, с природой его болезни. Поэтому полезно иметь человека, который может выписать вам нужное лекарство. Потому что то, что может быть хорошо для одного человека, не обязательно хорошо для другого. Хорошо. Последний вопрос. Окей, okay, we'll take one from. Вы говорили о том, что не нужно сплетничать. И когда вот у человека склонность говорить о других плохо, когда ему делают что-то плохо, ну то есть какая-то ситуация тяжелая, да? И для него это он начинает испытывать гнев, начинает испытывать страх. Вот. И э, правильно, получается, направить на себя внимание, чтобы я, ну, то есть, э, посмотреть, что я испытываю страх, я испытываю гнев. И какой следующий шаг, чтобы избавиться от страха и гнева? People start gossip, start criticizing when they are hurt, when they feel fear or anger. That is why they start gossiping. So, uh, when uh, what should be the next step when we look into our heart and we see that there is fear and anger? What should we do to get rid from these feelings? We should approach somebody we can entrust and reveal our mind. Мы должны обратиться к человеку, которому мы доверяем, и открыть ему свой ум. Everybody needs that. Это нужно каждому. It's the best way. Это самый лучший способ. That's why Shri Prabhupada formed the society. Поэтому Shri Prabhupada создал общество. And the dati pratigrinati gu yama kati pichtati. To reveal our mind and confidence and require confidentially. Nobody should feel isolated. We just talking about this the other day in April. The dangers of being isolated. And uh, the best way to we need to be heard and understood. We need to be feel heard and understood. But we also need to be ready to hear what we need to hear. Но мы также должны быть готовы услышать то, что нам нужно услышать. Иногда у нас есть думать, что я нуждаюсь в том, чтобы услышать то, что подтвердит мое мнение о том, что я прав, а другой не прав. Вот именно это мне надо услышать больше, чем And unless I hear that, I don't want to hear it. There's a certain danger in there. That's called isolation. That's how to become isolated. We need to find somebody who can help, help us see what's the obstacles that are there in our own heart. Мы должны найти человека, который поможет увидеть препятствия в нашем сердце. And we have to be willing to hear. И мы должны быть готовы услышать. And they have to be willing to hear. И они тоже должны быть готовы услышать. So they can help us look within our hearts. Чтобы они могли помочь нам заглянуть в свое сердце. Best thing. Это самое лучшее. Best medicine. Самое лучшее лекарство. Everybody needs a mirror. 
каждому человеку нужно зеркало. To reflect themselves so they can see themselves better. Чтобы посмотреть в него и чтобы увидеть себя лучше. Instead of standing in the darkness. Вместо того, чтобы стоять во тьме. Trying to look in the dark at themselves. И пытаясь в темноте посмотреть на себя. Devotees can be like mirrors. И преданные могут быть для нас такими зеркалами. Help us to see who we are and what we need to overcome. Они помогают нам увидеть, кто мы на самом деле и что нам нужно преодолеть. Но мы должны искать этого. Преданные есть. Они уже есть. Это точно, они уже есть. Okay.